itt ülünk ebben a hajóban, egy szép régi fából készült hajóban, és már annyi mindent mondtál erről, hogy hogy, mint volt, és, és ilyen legendák, olyan történtek, és valójában meg kell valljam, hogy, hogy fogalmam nincs, hogy ez a történet egészében hogy szól, mert valójában amilyen legenda van e mögött, olyan homá is van számomra. Mert épp most történt, hogy a versenyrendezőség verseny előtt téged megkérdezett, hogy az egy, a rabombán egy vagy a rabombán kettő. És nekem ez olyan meglepő volt, hogy megint nem tudok valamit, hogy akkor most mi van ezzel, hogy van a rabombán egy, rabombán kettő. Hát valójában egy rabombán hajó van, de, való, de az az igazság, hogy egy, az első rabombánt 29-ben építette Dédapám Ugron Gábor, német tervek alapján Ausztriába, és hozta be Magyarországra, és vitorlázott vele, és avval nyerte meg 34-ben az első kék szalagversenyt, amit aztán el is adott 1935-ben, mert jöttek be jobb tervezésű hajók, itt a Füredi hajógyár, Benacek tervezésével jobb hajókat gyártott már, és, és mivel eladta a hajót, a nevet nem adta hozzá, hiszen az a Rabombán név, ez azért a családunkhoz ezer szállal kötődik, és akkor épített egy új hajót magának, és az is a Rabombán nevet kapta. Tehát valójában nincs Rabombán 1 és Rabombán 2, de az 34-es kék szalagot egy másik Rabombán nyerte, mint a 69-es kék szalagot. Az első rabombánt, amikor eladta, mivel nevet nem adott hozzá, az Tatár néven úszott tovább a vizen. Azt is államosították, és ilyen szotüdülő hajó lett Füreden, és az 50-es években elpusztult. A második rabombán hajón itt ülünk, és, és valóban kacifántos történelmet. Olyan igazi magyar 20. századi történetet járt be. Tehát például az első dolog, hogy miért nem pusztult el, ugye nagyon sokan, sok hajó elpusztult, sőt, Sőt, vannak olyan hajók, Ta, Talán azért nem pusztult el, mert a Rabombán névből jön az, hogy meg kell maradni. Ugye a Rabombán név az a név, amit, amit kevesen tudnak, de a székelyeknek az elmúlt ezer évben itt a Kárpát-menence kereti felén a határvédelmi feladatuk mellett, ugye egy, egy sajátos, mivel szabad székelyekről beszéltünk, vagy beszélhetünk, most is talán, egy sajátos felépítése társadalmi szerkezete volt, és a rabombán volt ebben a társadalmi felépítésben a székelyeknek a tetszik a vezető fejedelme, és ezek voltak a, a rabombánok, és a hagyomány szerint az utolsó rabombán 1911-ben halt meg, és úgy hívták, hogy Ugron Gábor. És ezért ez a hajónak a neve. És ezért nem mehet ez a hajó név csak úgy ki a családból. Tehát ezért nem az első megépített rabombánnak a nevét, ezért nem vihették tovább, mert a másodjára épített hajónak is ez a neve kellett, hogy legyen. És innen jön az, hogy amikor a családtól elkerült, 1944 hogy került el? Tavaszán. Hát a német megszállás, amikor katonailag bevonultak a németek 1944 március közepén, akkor ugye a dédapám már nem vett részt aktívan a napi belpolitikában, de azért bevitték az Andrási út 60-ra a gestapó jó volt tábor, és onnan úgy lehetett szabadulni, hogyha vénzék tette egyes vagyontárgyait. Így ez a hajó is az akkori Nyilaspár sportklubjába, a Budapesti Sportklub nevére kellett, hogy átíródjon. Vadásvétel úgy, útján, de a hagyományok szerint egy pengőér. És utána a jóvátétel, vagy a háború utáni jóvátételben már nem tudott szerepet kapni az újjáépítésben dédapám. Mi nyugalmazott belügyminiszter is, nem tudta a hajót visszaszerezni. A Budapesti Sportegyesület ugye átalakult 45 végén Vörös Meteorra, az beleolvadt az MTK-ba, az MTK-ból lett a Külker, ebből lett az MKB, és amikor az MKB a Füredi telephelyét eladta, el, eladta az összes hajót az MKB bank, és így meg tudtam én is venni. A nálatok ebben a családban akkor a vitorlázás az hagyománynak számít, a vitorlázáshoz való kötődés, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy a páról fiúra szállt, akkor va, vajon, a, vajon a hajóval miért nem azok vitorláztak? Nem, nem a mi tulajdonuk volt. 
Hát ebben attól még családi jó barátok vitoráztak rajta, mert a bújtott Pista, vagy az édes, akinek az édesanyja Gundert Inka néni kiváló Balaton szemesi családi jó barát, hiszen én szemesen nőttem föl szintén a Tahi világba. Föl sem erült, hogy ezt mi visszakapjuk, és rendszerváltás után a Bújtor Pista rendszeresen hívott vitorlázni minket. Talán a nagyapám volt is vele a hajón. A Pisti gyerekei, meg a Frenreis gyerekek, nekünk jó, jó haverok. Uh-huh. Egyetemre is együtt jártunk, tehát lehetőség lett volna rá. 2015-ben egyszer csak megnyílt a lehetőség, sokat segített az MKB Füredi Sporttelep vezetője nekünk, illetve az MKB Bank, amikor a Nemzeti Bank megvásárolta, 14. decemberében oda került Balog Ádám elnök, vezérigazgató úr, és ő abszolút nyitott volt erre. Persze, vedd vissza, hát ez a családi. Otthon, meg a családban, a testvéreimnél, a szüleimnél, a édesapáméknál, hát tele van Rabumbár elikviával minden. Kezdve a fotókról, a régi bárcekrények, egy csomó sziluett, festmény, kép, nagy, minden megvan a hajóról, ami megmaradhatott. De a hajó 15-be került vissza. Én azt gondolom, hogy ilyen a 20. századi magyar történelem, hogy, hogy vissza kellett vásárolni. És talán ez is a rendszerváltásról sok mindent elmond. Igen. arról most, hogy, hogy hát a sport szakmailag is miért érdemes karban tartani a rabombánt, hiszen, hiszen azt mondta az elején, hogy hát már annak idején is jöttek korszerűbb hajók, meg, meg a vitorlázás története naponta változik, és mindig, mindig megújuláson megy át, és mégis, mégis egy, ilyen, egy ilyen régi darab, hát azért Tudjuk róla, hogy labdába rúghat még. Hát én azt gondolnám, hogy, hogy helyén kell kezelni. Ezek, ezek, az, ezek az öreg hölgyek a Balatonon már. A, a Balatonnak nem is biztos, hogy a hercegnői, hanem a királynői. De azt gondolom, hogy még mindig ezeket a hajóformákat nézik meg a legtöbben a Balatonon, és még mindig mindenki csak irigy, egy kicsit irigykedve, hát, hogy én igen. is irigykedve néztem igen. rá mindig, hogy ú, de szép hajó. Persze ebbe sok munka van, de nagyon sokan ezt, ezt értékelik. És mellette meg, meg, meg hozzá tartozik az is, hogy, hogy nagy célben oda tud érni a hajó, hiszen most a fehér szalagon is látjuk, hogy azért ott a, a szépen erősödő hármas fölötti szélben egyrészt fizikai erő munka is már egy ilyen hajót vezetni, nem az autopilot viszi a monitoron, mint a legtöbb műanyag nagy hajót. Nincsenek szervók áttételek rajta, olajnyomaték, pneumatika nem dolgozik a hajón, a puszta erő, a puszta kéz, a nyolcadoló csigák a legtöbb, ami az erőt el tudná egyek venni. Jó nagyszeres hajók ezek, súlyuknál, vonalvezetésüknél, kialakításoknál, tipikusan e, nagyszeres hajóknak mondható. Balaton azonban egy kis szeles tó. A versenyek kétharmada, háromnegyede, egy, flaut és kisszeres verseny. De mégis azt tudtak mondani, hogy, hogy ezek a, ezek a serenkrajtszerek, ugye, mert, mert a arabon már egy 30-as, 30 lábas serenkrajtszer, hogy ezek, a, ez a vitorás társadalom belül ez egy ilyen szóhasználat, hogy hát ezek a Balatonra vannak kitalálva. Ezek igazi balatoni hajók, hiszen ezeken a tófelületeken, ezeken a hullámzási viszonyok között igazi tavi hajók, és ezen a plató ne elterülő csapadékvíz, ami a Balaton is keletkezik, a legtökéletesebben vitorlázhatóak. És nem valamilyen tengeri hajó van átalakítva édesvízi hajóba. Ezek erre vannak tervezve. Ez egy 30-as serenkrajszer, ami osztályban versenyzik most a Balatonon. Tehát több ilyen típusú hajó van, és vajon a, a többiek, a versenytársak, a versenyzőtársak, az ellenfelek, ők is úgy tekintenek a erre a hajóra, hogy ez egy ilyen, ez valami e, tisztelet és legenda övezi, vagy pedig mindegyik ilyen hajónak ebben az osztályban gondolom van egy ilyen története. 
Hát más-más, ugye a 30-as serenk rajtszer közül, rajtszerek közül ugye az osztály fénykorát a 30-as, 40-es évekbe élte, és a 40-es években már jöttek be az 50-es, 40-es cirkánok, meg a 75-ös nagy cirkánok is elkezdtek bejönni. Klasszikusan a 30-as években épült mondjuk 8-10 hajó, aminek egy jelentős része megsemmisült. Egyszerűen azért, mert elhagyták a tulajdonosok, elmenekültek a világháború alatt, vagy végén az országból, elsülyeztették őket a légitámadások miatt a, a vízbe, hogy ne legyen baja, és soha többet nem lehetett megmenteni őket, és tönkre mentek. De azért itt van rögtön a, a het, ez a hatos száma, a rabomán a hetes száma, a kékmadár, amik ugye kvázi testvéri kerhajóknak tartjuk, mert ugyanúgy az a Benacek tervezte egy kicsit módosított tervek alapján, annyival, hogy talán az kőr is fából épült, és nem mahagóniból, és világéletükben a kékmadár meg a rabombán nagy-nagy versenytársak voltak egymással szemben a, a vizen, és hát azt gondolom a mai napig így van hogy... És sosem fogom elfelejteni, amikor Vossala Gyuri bácsi fölhívott, a, és éreztem még a telefonon keresztül is a pesgőszaggal keveredett pipafüstöt, és azt mondja, na, öreg apám, gazsikám, jó helyre van az a hajó, végre visszakerült, szevasz, szevasz. Tehát, hogy... De neked volt egy, ez, egy, ez, ilyen, ez egy, egy ilyen, egy ilyen uh, izgalom érzéshető, hogy most akkor hát azért mégiscsak a legendás szaktekintélyek fogják hát, ezeknek hát a azért nem akármilyen emberek ülnek ebben a nyolcájban. Egy jelenetlen két éves odámlán oda, ezek közé. Oda menni egy, hát, egy rajthoz. Az, 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 és az első bajnokságunk az első? pont egy olyan ötös teteje, inkább hatos szépen volt egy bajnokság itt Füreden. És oké, okay, hogy a krajzba az ember fölfett ránk, mit tudom én, őt hajó között fölértem másodiknak a vossal a mögött, de amikor megfordulsz a, a krajzbójánál, és fúj az a hatos, és annyit kell mondanod, hogy spiföl. Mert ha vasala főhúzta, akkor én is főhúzom Igen. azért is. Dajtunk kívül senki nem hív, hogy spinakert. Úgyhogy... Úgy, és akkor fölment a spi, és akkor ezzel, ezzel minden leraktad elvőt. az alapokat. Neve minden Igen. Szóval Jó azt van, gondolom, akkor hogy onnantól kezdve helyére raktuk magunkat. De hát kiváló vitorlázók vannak, és ugye a második virágkorát érdemel a 80-as évekbe kezdte el élni a hajó, hiszen mind fából, mind mi anyagból sok hajót csináltak aztán a 80-as évek és a rendszerváltással is, és több hajót hoztak be külföldről és azért azok között van régi hajó is, amit, amit akár ennél régebbi hajó, de külföldről hoztak be. Ezáltal nem kaphatta meg a korábbi számát, a vitorla számát, mert hogy a 90-es évekbe került be Magyarországra adott esetben, és ezáltal a magyar rajsom szám alapján fiatalabbnak minősül. De hát kiváló, kiváló emberek és családok vitorláznak ezeken a hajókon. Beszéltünk arról, hogy a hajót már ugye többször felújították, és hát ezeket a hajókat amúgy is karban kell tartani, de hogy, hogy volt valami haváriája, ugye sportszakmai nyelven, vagy, vagy valami nagy balesete a hajónak? Hát mi egy nagy balesetet tartunk nyilván, a Bújtorpista egy földvári versenyen úgy gondolta, hogy backboardon van, <gül> és egy komolyabb ütközés lett belőle, szilánkosra tört a hajó jobbú eleje, Úgyhogy ott fóliázni kellett, és megdöntve a hajót hozták vissza Füredre, és gyakorlatilag újra kellett palánkozni, építeni a jobb elejét. Ez egy nagy balesete volt a hajónak, hát kilunkadt a jobb oldala, gyakorlatilag ömlött be a víz, de nem süllyedt el a hajó, meg tudták menteni, lábon kivitték a partra, és megmenekült. És amikor én a hajót 2015. márciusában, áprilisában birtokba vettem, akkor a Bújtorpisti régi mancsaftjai, Kezembe adtak egy nejlonzacskot, és kinyitom a nejlonzacskot, tele van ilyen faforgáccsal. És elrakták a hajó összes falakat részét. Nem hiszed el, amit ott megmentettek ott a újjáépítésnél, talán mit tudom én, 98-99-ben, és, és abból én tavasszal 
a hajó palánk, meg a svartni alkatrészekből egy, egy, vörö, egy sárga rész lapra ilyen rabombán hajó formát faragtattam ki egy asztalossal, és elküldtem a Bújtor István özvegyének, meg német Miklósnak, meg MKB klubnak, hogy hálával gondolok rájuk, és köszönöm, hogy visszakerülhetett a hajó a családhoz. Nem csak egy sport a vitorlázás, hanem egy életforma, és, és az életformát meg az, az mutatja meg legben, hogy milyen szívvel csinálja az ember, hogy mennyi, mennyi szív van ebben, és hogy eltettek olyan dolgokat, ami már használhatatlan. Hát mégis, talán azt gondolom, hogy a rabombának mint nagy szerencséje volt az, hogy, hogy ezt a hajót hogy mondjam, senki nem tulajdonolta, senki nem magáénak érezte, de mégis mindenki úgy érezte, hogy vigyáznia kell rá, hogy tovább tudja adni. És, és csak gondoljunk a Berta Lajos bácsira, aki ugye a 69-es kék szaragot megnyerte vele, egy, egy maga nemében egy, egy egyszerű hajóasztalos ember volt, az MKB, vagy akkor még talán MTK kikötő mester, hajómestere, vaskézzel, vasmarokkal vigyázott a hajóra, és, és az utolsó sirálypiszkot is letisztította róla. Hát hogy ne, ezek, 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 ennek a hajónak ilyen téren kisugárzása van, mint ahogy a Tramontánának, mint ahogy a hung, egy Hungáriának, mint ahogy egy Nemerének. Ez, 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 ez igazából mondhatjuk, hogy most az enyém, holnap a fiamé lesz, vagy a kereszt fiamé lesz, családban megy tovább, de adjuk tovább, hiszen ezeknek túl hosszú a története ahhoz, hogy ne lássunk bele még sok-sok hosszú ideig tartó jövőt is. Nyilván augusztusban ez egy santhajóvá válik, hiszen a gyermekeim, feleségem élet módjához kapcsolódik, hogy amikor nem vagyunk a Balatonon és üdülünk, akkor, akkor inkább a, a sandulás a szerep, és az öreg hölgy ott is szolgál minket, sosem hagy minket cserben, és, és a gyerekek is szeretik, azt gondolom, és remélem, hogy idővel szépen bele, bele nőnek ebbe a versenyzés hangulatába, ennek az úri világába, és lesz kedvük többet jönni, vagy lesz kedvük jönni velünk a versenyekre, hiszen ennél szebb dolog nincs, ha a gyerekeinkkel is versenyezhetünk utána egy hajón, és szeretjük, szeretjük az egész élet formáját a dolognak, és vigyázzunk rá. a vitorlázó van. Ez egyik, aki tényleg a vitorlázás élményeiért vitorlázik, és a másik meg, aki a kikötő életmódjáért vitorlázik. És ez, és ez nem csak pénztárca, nem, nyilván nagyon sok minden függ, a, amikor egy ilyen klasszikus hajóval megyünk a tradíciókkal, keressük a kapcsolatot, de ez inkább, túl, ez inkább jobban dominál a, a gyermekok. Részben a gyerekszoba, a szülőktől kapott érték. Részben az, hogy a gyermekkorban az ember, amikor a vitorlázással találkozott, vagy a Balatonnal találkozott, mivel, mivel volt kapcsolatban. Én fahajok, a kapcsolatban érdekes dologra. És van, aki meg mindig a karbon, a high-tech, a minden... De ez régen nem volt, tehát ez, ez azért az igazat, az 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 igaza van, hogy ez, 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 ez ment át a jelenbe, mert régen csak ilyen hajókkal lehetett találkozni. Sőt, ezek nem, voltak nem, a nem, nagy szám. Ilyen hajó mindenki szeretne hajózni. Az egy másik kérdés, hogy rendszeresen versenyezni, hosszú időn át sok energiát beletenni, egy, hogy mondjam, ez egy, ez egy más élet volt. És, és teljesen más az, amikor itt, itt el vagyunk, és, és tényleg szép kényelemben, a komfortzónánkat megtartva, vagy odafigyelve rá. Ez, ez szerintem ezt ez, ez, ez látni kell. Mm -hmm. Ez is ki tud hozni a komfortzóna széléig. Elképesztő erők vannak szélviszonyok között. Nagy szélben kezdi el jól érezni magát, és nagy szélben ezeken a köteleken, hiába a negyedelem vagy nyolcadalom az erők. Iszonyú erők van. Ezeken iszonyú erők van.